കുരുമുളകിന്റെ സസ്യകുടുംബമായ പൈപ്പറേസിയയിലെ അംഗമാണ് തിപ്പലി തിപ്പലി ഔഷധ സസ്യങ്ങളിലെ രാജകുമാരിയാണെന്ന് പറയാം ഇന്ത്യൻ ലോങ് പെപ്പർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിപ്പലിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം പൈപ്പർ ലോങ്ങം എന്നാണ് ഹിന്ദിയിൽ പിപ്ലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിപ്പലിക്ക് സംസ്കൃതത്തിൽ ഉപകല്യ കൃഷ്ണ വൈദേഹി കൃഗര തുടങ്ങിയ പേരുകളുമുണ്ട് കുരുമുളകിനോട് സാദൃശ്യമുള്ള ചിരസ്ഥായിയായ ഒരു വള്ളിച്ചെടിയാണ് തിപ്പലി എന്നാൽ താങ്ങുകാലിൽ പിടിച്ചു കയറാൻ വേണ്ടുന്ന വേരുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ തറയിൽ പടർന്നു വളരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തിപ്പലിയുടെ ഇലകൾ അണ്ടാകൃതിയിലുള്ളതും അഗ്രം കൂർത്തതും കുരുമുളകിനെ അപേക്ഷിച്ച് വലിപ്പവും കട്ടിയും കുറഞ്ഞതുമാണ് ആൺപൂക്കളും പെൺപൂക്കളും വെവ്വേറെ സസ്യങ്ങളിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആൺചെടിയിലെ തിരികൾ നേർത്തതും മൂന്നിഞ്ചോളം നീളമുള്ളവയുമാണ് ഒന്നു മുതൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് വരെ നീളത്തിൽ തടിച്ച പെൺതിരികളാണ് ഔഷധാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് തിപ്പലിക്ക് എരിവ് നൽകുന്നത് പൈപ്പറിൻ എന്ന ആൽക്ലോയിഡാണ് ഉണങ്ങിയ തിരിയിൽ ഇത് നാലര ശതമാനത്തോളമുണ്ട് കൂടാതെ പിപ്ലാറ്റിൻ പൈപ്പറോലാറ്റം പൈപ്പറഡയോൺ പെല്ലിറ്റോറിൻ എന്നിവയും കുറഞ്ഞ അളവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു തിപ്പലി വേരിൽ പൈപ്പറിൻ പൈപ്പർ ലോങ്ങുമിൻ പൈപ്പർ ലോങ്ങുമിനൈൻ എന്നിവയാണ് ഉള്ളത് ഉണങ്ങിയ തിരികൾ ആവിവാറ്റു നടത്തിയാൽ ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനം തൈലം ലഭിക്കും തിപ്പലിച്ചെടിയുടെ തിരികൾ വേര് എന്നിവയാണ് ഔഷധ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആയുർവേദത്തിൽ തിപ്പലി കുരുമുളക് ചുക്ക് എന്നിവയുടെ സംയോഗത്തെ ത്രികടു എന്നും തിപ്പലിയുടെ തിരി വേര് കാട്ടുതിപ്പലി വേര് കൊടുവേലി കിഴങ്ങ് ചുക്ക് എന്നീ പഞ്ചസംയോഗത്തെ പഞ്ചകോലം എന്നും പറയുന്നു പിപ്പല്യാസവം പിപ്പല്യാദി തൈലം ദശമൂല കടുത്തറയാദി കഷായം പഞ്ചകോലാസവം വ്യോഷാദി വടകം താലിസപത്രാദി ചൂർണം അഭയാരിഷ്ടം ദ്രാക്ഷാരിഷ്ടം പിപ്പലായാദി ലേഹ്യം ലവണഭാസ്കര ചൂർണം ചവനപ്രാശം അഗസ്ത്യരസായനം കർപ്പൂരാദി ചൂർണം തുടങ്ങി അസംഖ്യം ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളിൽ തിപ്പലി ചേരുകയാണ് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ മിക്ക രോഗങ്ങൾക്കും തിപ്പലി ഫലപ്രദമായ ഔഷധമാണ് കൂടാതെ നീർവീക്കം തലവേദന സന്ധിവേദന നടുവേദന പെരുമുട്ടുവാദം എന്നിവ ശമിപ്പിക്കാനും ദഹനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തിപ്പലി ഫലപ്രദമാണ് ഉറക്കക്കുറവ് അപസ്മാരം എന്നീ രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയിലും തിപ്പലി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു തിപ്പലിയും തിപ്പലി വേരും കരളിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ഉദര രോഗങ്ങളെ അകറ്റുകയും ചെയ്യും പനി മഞ്ഞപ്പിത്തം പാമ്പിൻ വിഷം കുഷ്ഠം ക്ഷയം മൂത്രാശയ രോഗങ്ങൾ ഇവയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകളിലും തിപ്പലി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നിശാന്തത അകറ്റാനും കാഴ്ച ശക്തി കൂട്ടാനും തിപ്പലിക്ക് കഴിയും ഔഷധമെന്നതിന് പുറമെ ഒരു സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനമായും തിപ്പലിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം തിപ്പലി ചേർത്താൽ അച്ചാറുകൾ കൂടുതൽ കാലം കേടാകാതിരിക്കും വിപണിയിൽ തിപ്പലിയുടെ പല ഇനങ്ങളും ലഭ്യമാണ് ആസാം അരുണാചൽ പ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അസലി തിപ്പലി സുവാലി തിപ്പലി എന്നിവയാണ് ആയുർവേദ മരുന്നുകളിൽ കൂടുതലായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് 
ഇതിൽ അസലി തിപ്പലി ഇനമാണ് കൂടുതൽ മേന്മയേറിയത് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗോൽ തിപ്പലി അഥവാ ഉണ്ടത്തിപ്പലി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കാണപ്പെടുന്ന നൊൻസോരി തിപ്പലി ശ്രീലങ്കൻ ഇനമായ ഷേമ തിപ്പലി എന്നിവയും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജാവ തിപ്പലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൈപ്പർ ചാബയുടെ തിരികളാണ് തിപ്പലി ഇനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലുത് ഇത് ഇന്ത്യൻ തിപ്പലിക്കു പകരം വൻതോതിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു മോളുകാസ് എന്ന രാജ്യത്ത് ജന്മം കൊണ്ട ഈ തിപ്പലി ഇനം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും ചെറിയ തോതിൽ കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് മേൽപ്പറഞ്ഞവ കൂടാതെ അത്തി തിപ്പലി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരിനം പച്ചമരുന്നും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് സിൻഡാപ്സസ് ഒഫീഷനാലിസ് എന്ന ഈ സസ്യം തിപ്പലി വർഗത്തിൽ പെട്ടതല്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ എരിവുള്ള തിരികൾ വലിപ്പമേറിയതും തിപ്പലിയോട് സാദൃശ്യമുള്ളതുമാണ് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ അതിസാരം വിരശല്യം ദഹന സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ഫലപ്രദമാണ് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല ക്ഷേമത്തിപ്പലി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള വിശ്വം എന്ന ഒരിനം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇനത്തിൽ നിന്ന് വർഷത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ദിവസം വരെ തിരി ലഭിക്കും രണ്ടാം വർഷം ഒരു ഏക്കറിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോഗ്രാം ഉണക്കത്തിപ്പലി ലഭിക്കും ഇതിൽ രണ്ട് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനം ആൽക്കലോയിഡ് ഉണ്ട് ഇന്തോനേഷ്യ മലേഷ്യ ഫിലിപ്പൈൻസ് ജാവ ശ്രീലങ്ക നേപ്പാൾ ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മഴക്കാടുകളിൽ തിപ്പലിയുടെ വൈവിധ്യമുള്ള ഇനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് നൂറ് മുതൽ ആയിരം മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ തിപ്പലി വളരും മിതമായ ചൂടും ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർദ്രതയും ധാരാളം മഴയും നീർവാർച്ചയുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കൃഷിക്ക് ഉത്തമമാണ് ഭാഗികമായി തണൽ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് കൃഷിക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് മധ്യപ്രായമെത്തിയ തെങ്ങ് കവുങ്ങ് തോട്ടങ്ങളിൽ ഇടവിളയായി തിപ്പലി കൃഷി ചെയ്യാം ജൈവ വളത്താൽ സമ്പന്നമായ മണ്ണു വേണം തിപ്പലി കൃഷിക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് പെൺചെടിയിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന വള്ളിത്തണ്ടുകൾ വേരു പിടിപ്പിച്ച് നടാൻ ഉപയോഗിക്കാം ചുവട്ടിൽ നിന്നും മണ്ണിനു സമാന്തരമായി വളരുന്ന ചെന്തലകൾ വേണം നടീൽ വസ്തുവായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ തണ്ടുകൾ മുറിച്ചെടുത്ത് പോളി ബാഗിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ടുകൾ വീതം നടാം ഒന്നര രണ്ടു മാസം പ്രായമെത്തിയ വേരു പിടിപ്പിച്ച തണ്ടുകൾ കൃഷിയിടത്തിൽ നടാവുന്നതാണ് കാലവർഷം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൃഷിയിടം കിളച്ചൊരുക്കണം നാലടി വീതിയും അരയടി ഉയരവുമുള്ള തടങ്ങളിൽ രണ്ടു വരിയായി മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ ചെറുകുഴികൾ എടുക്കണം ഇവയിൽ ഒരു കിലോ ചാണകപ്പൊടിയോ കമ്പോസ്റ്റോ ചേർത്ത് ഓരോ കുഴിയിലും വേരു പിടിപ്പിച്ച രണ്ടു വള്ളികൾ വീതം നടാം മഴക്കാലത്ത് നീർവാർച്ചയ്ക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണം തിപ്പലി കൃഷിയിൽ രാസവളപ്രയോഗം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നട്ടുകഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചാണകവെള്ളം ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ച് മണ്ണ് അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യാനുസരണം നന നൽകണം ചെടിയുടെ പുഷ്പിക്കൽ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കാൻ നന ഏറെ സഹായിക്കും
മേരിമുട്ടയുടെ ആക്രമണം പ്രത്യേകിച്ച് വേനൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് തണ്ടിലും വേരിലും ഇലകൾക്കിടയിലും ഇരുന്ന് ഇവ നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഫലമായി ചെടികൾ വളർച്ച മുരടിച്ച് ഇലകൾ ചുരുണ്ട് ഇളം മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കീടബാധ കണ്ടെത്തിയാൽ വേപ്പിൻ കുരു സത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പരിധിവരെ ഇവയെ തടയാം കീടനിയന്ത്രണത്തിന് കഴിവതും കീടനാശിനി പ്രയോഗം ഒഴിവാക്കണം തേയില കൊതുകും തിപ്പലിയിൽ കാണാറുണ്ട് ഇവയ്ക്കെതിരെ മൂന്ന് ശതമാനം വീര്യത്തിൽ വേപ്പിൻ കുരു സത്ത് പ്രയോഗിക്കാം മഴക്കാലത്ത് ഇലയിലും തണ്ടിലും കുമിൽ മൂലമുള്ള അഴുകൽ രോഗം ഇലപ്പൊട്ടു രോഗം എന്നിവ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം ഇതിനെതിരെ ഒരു ശതമാനം വീര്യത്തിൽ ബോഡോ മിശ്രിതം മെയ് മാസത്തിലും തുടർന്ന് മഴക്കാലം തീരും വരെയും രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രയോഗിക്കാം ഇലകളും തിരികളും ചെറുതാകുകയും ഇല മഞ്ഞളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വൈറസ് രോഗം പോലെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ രോഗം ബാധിച്ച ചെടികൾ വേരോടെ പിഴുതെടുത്ത് നശിപ്പിക്കണം നട്ട് ആറ് ഏഴ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ തിപ്പലിയിൽ ആദ്യ വിളവെടുക്കാം തിരികൾ രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തും കറുപ്പ് കലർന്ന പച്ചനിറമാകുമ്പോൾ തിരികൾ പറിച്ചെടുക്കാം വൈകിയാൽ മൂപ്പെത്തിയ തിരികൾ പഴുത്ത് കൊഴിഞ്ഞു വീഴും ഈ സമയം അവയുടെ എരിവും ഗുണവും വളരെ കുറഞ്ഞു പോകും അതിനാൽ മൂപ്പെത്തിയ തിരികൾ അപ്പപ്പോൾ പറിച്ചെടുക്കണം പറിച്ചെടുത്ത തിരികൾ വെയിലിൽ ഒരാഴ്ച മുതൽ പത്ത് ദിവസം വരെ ഉണക്കേണ്ടതുണ്ട് ശരിയായി ഉണക്കി കഴിയുമ്പോൾ തിരികളുടെ തൂക്കം ഇരുപത് ശതമാനമായി കുറയും മഴക്കാലത്ത് തിരികൾ ഉണക്കാൻ പ്രത്യേക സംവിധാനം വേണ്ടിവരും ഇടവിളയായി കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേക്കറിൽ നിന്ന് ആദ്യ വർഷം എൺപത് കിലോഗ്രാമും രണ്ടാം വർഷവും മൂന്നാം വർഷവും ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോഗ്രാമും ഉണക്ക വിളവ് ലഭിക്കും പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ വിളവ് കുറയാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പുതിയ കൃഷി തുടങ്ങുന്നതാവും നല്ലത് മൂന്നാം വർഷത്തെ വിളവെടുപ്പോടെ ചെടികൾ വേരോടെ പിഴുതെടുത്ത് വേരും കട്ടിയുള്ള തണ്ടുകളും ഒന്ന് രണ്ടിഞ്ചു നീളത്തിൽ കഷണങ്ങളാക്കി ഉണക്കി വിപണനം ചെയ്യാവുന്നതാണ് 